ഹലോ എവറിവൺ പുനാക്കയിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പുനാക്കയിലെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പുനാക്കയിലെ ജോങ്ങിനടുത്തുള്ള ബ്രിഡ്ജിനടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംസിമ്യൂലി നാമിയാൽ ചോട്ടൻ ഒരു മൊണസ്ട്രിയാണ് പുനാക്ക ജോങ്ങിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെത്താം ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ മൊണാശ്രി ഇത് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും ട്രെക്ക് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ ഇത് റിവർ റാഫ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ് അവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ബോട്ടിൽ എയറ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് മോച്ചു റിവറാണ് മോച്ചു റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ റിവർ നമ്മൾ പുനാക്ക സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടത് പോച്ചു റിവർ അത് മെയിൽ റിവറാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റാഫ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പോച്ചു റിവർ കൂടുതൽ ഫ്യൂരിയസ് ആണ് അഡ്വഞ്ചർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പോച്ചു റിവറിലെ റിവർ റാഫ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ഈ മോച്ചു റിവറിൻ്റെ കുറുകെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കടന്നു വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തെത്താൻ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് പുനാക്കയിലെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത് മീറ്ററാണ് പുനാക്ക സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടവർക്ക് അത് കാണാം അങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ട്രക്കിങ് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെറിയ പാലം കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന നെൽവയലുകൾക്കിടയിലുള്ള ചെറിയ പാതയില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു പാതയിൽ കൂടി നടന്നു വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കണ്ടിടത്തോളം കൊറിയനും ചൈനീസ് വിസിറ്റേഴ്സും ആണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ വിസിറ്റേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇനി ട്രക്കിങ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറ്റയാന്ന് പണ്ടാട ബീൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെയും വരും ഈ നെൽപ്പാടത്തോടി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നല്ല വ്യൂ ആണ് കഴിവതും രാവിലെ തന്നെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിങ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നെല്ലൊക്കെ നല്ല വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നല്ല യെല്ലോ കളറാണ് നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് നോക്ക് ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ വെയിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ കൂടുതൽ വെയിൽ കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പാടം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ട്രക്ക് ചെയ്യണം കയറ്റമാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള നട്ടുച്ചയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ചൂടാണ് നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ വെയിൽ കൊണ്ട് പൊള്ളിപ്പോകും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ട്രക്കിങ് ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടുന്ന് നടന്ന് നടന്ന് വേണം നമുക്ക് ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലെത്താൻ ഈ വ്യൂ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ത്യ മറ്റേ മുളക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം അതിനകത്ത് മറ്റേ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇത് കണ്ണി കണ്ട സാധനമൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാൻ ചെയ്ത് ഇനി വിൽക്കുന്നവനെ പിടിച്ചാത്താക്കും ഭൂട്ടാനിൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷമോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അടിക്കാറില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങി കഴിക്കാം ഇതുപോലെ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യർ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട് തന്നെ നടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് കടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് നമ്മൾ കംസം യൂലി ചോട്ടൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ഭൂട്ടാനിലെ ക്വീൻ മദറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ മൊണാശ്രി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷത്തോളം എടുത്തു ഈ ടെമ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മൊണാശ്രീയും ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബോട്ടനി സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ച കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഗോഡ ടൈപ്പാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ സമാധാനത്തിനും ഐക്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൊണസ്ട്രിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും പിന്നെ ഒന്നര മുതൽ അഞ്ച് വരെയുമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്നര വരെ ഈ മൊണസ്ട്രി അടച്ചിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്താണിത് സാറേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അകത്ത് മോങ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൊണസ്ട്രി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിലകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൂഫ് ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ വളരെ മനോഹരമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു മൊണസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബൂട്ടനീസ് ട്രഡീഷണൽ ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൊണസ്ട്രിയുടെ റൂഫ് ടോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് കാണാം എന്ത് ഭംഗിയാണ് നോക്കും ഈ സ്ഥലം കാണാൻ മൗണ്ടനും വാലിയും റിവറും മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സെൽഫി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിഘണ്ടുവിലുള്ളതാണ് കിടക്കട്ടെ ഒരു സെൽഫി അങ്ങനെ എ പൈസ വില്ലേജിലെ മൊണസ്ട്രി കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറേ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ പുനാക്കയിൽ രണ്ട് ദിവസം താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ മൊണസ്ട്രി സന്ദർശിക്കാം ട്രക്കിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക അത്ര തന്നെ അതുപോലെ പാറുവിലെ ടൈഗർ നെസ്റ്റ് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിങ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്കോ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആകെ മനസ്സിലായ വാക്ക് കട്ടിഞ്ചയാണ് കട്ടിഞ്ചെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു ഭൂട്ടാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പുനാക്കയിലാണ് ഇവിടെ അല്പസ്വല്പം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് രൂപയാണ് അതുപോലെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള ചാർജ് അമ്പത് രൂപയാണ് പൈസ ഈ ബോക്സിനകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പേരയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങാം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് നാലെണ്ണമാണ് പൈസ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഇടുക അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി ടെമ്പിളാണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദ